ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டிஎன்பிஎஸ்சி ரைட்டர்ஸ் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க இந்த ரெட் கலரில் இருக்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனே கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நான் அடுத்தடுத்து போகிற நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோவில் தாவரங்கள் வாழும் உலகம் பார்க்கலாம் லாஸ்ட் வீடியோவில் நம்ம ஹிஸ்ட்ரியில் பருப்பொருட்கள் பார்த்துருந்தோம் இது அதுக்கு அடுத்த டாப்பிக்கு உயிரினங்கள் அதோட வாழ்க்கை முறை அமைப்பு மற்றும் செயல்களை பற்றி படிக்கும் அறிவியல் பிரிவு தான் உயிரியல் உயிரியல்ல தாவரங்கள் இருக்கு விலங்குகள் இருக்கு தாவரங்கள் உலகம் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா விலங்கு உலகம் பார்க்கலாம் பூக்கும் தாவரம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதோட முக்கிய பாகங்கள் வந்து தண்டு தொகுப்பு மற்றும் வேர் தொகுப்பு வேர்கள்ல கணுவும் கணுவுடை பகுதியும் கிடையாது ஆனா தண்டுகள்ல இருக்கு வேர் வந்து நேர் புவி நாட்டம் உடையது அதாவது பூமிக்கு பூமி அதாவது சென்ட்ரல் தேர்த்து இப்படி தானே இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு பூமினா ஸோ இந்த நிலத்துக்கு மேலே வந்து தண்டு இருக்கும் கீழே வந்துட்டு வேர் இருக்கும் அதனால் வேர் வந்துட்டு நேர்புவி நாட்டம் உடையது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேர்லேயே ஆணி வேர் தொகுப்பு சல்லி வேர் தொகுப்பு அப்படின்னு ரெண்டு வகை இருக்குது ஆணி வேர் தொகுப்பில் எடுத்துக்காட்டுன்னு பார்த்தோன்னா வேம்பு மா அதெல்லாம் சல்லி வேர் தொகுப்புக்கு வந்து நெல் மக்காச்சோளம் இதெல்லாம் எடுத்துக்காட்டா சொல்கிறாங்க தாவரங்கள் வந்து தான் தயாரித்த உணவை அதோட தண்டு வேறு இலைன்னு நிறைய இடத்துல சேமிக்கும் வேரில் சேமிக்கிறதுக்கு எடுத்துக்காட்டு வந்து கேரட்டு பீட்ரூட்டு அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு கூட எடுத்துக்கலாம் நம்ம இப்போ அடுத்த தண்டு பார்த்தோன்னா தண்டில் வந்து கணுவும் கணுவிடை பகுதியும் இருக்கும் தண்டு தொகுப்பில் வந்து அதாவது தாவரத்துக்கு நிலத்துக்கு மேலே இருக்க எல்லாமே தண்டு தொகுப்பு தான் சொல்கிறாங்க தண்டு இலை பூ காய் கனி எல்லாமே வந்து தண்டு தொகுப்பில் தான் இருக்கும் தண்டுல இலைகள் தோன்றும் பகுதி வந்து கணு இரண்டு கணுக்களுக்கு இடைப்பட்ட ப தூரம் வந்து கணுவிடை பகுதி இதை வந்து நம்ம ஒரு ஒரு சின்ன செடிய எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கிட்டு நம்ம இதை படிச்சோம்னா கூட நமக்கு நல்ல ஞாபகத்துல இருக்கும் அந்த மாதிரி வேணா கூட ட்ரை பண்ணி பாருங்க தண்டின் நுனியில் தோன்றும் மொட்டு வந்து நுனி மொட்டு இலை கோணத்தில் தோன்றும் மொட்டு வந்து கோண மொட்டு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி வேர் வந்து புவிக்கு நேர போறதுனால நேர் புவி நாட்ட முடியாது தண்டு வந்து புவிக்கு மேல எதிர் சூரியனை நோக்கி போகுது இல்லையா ஸோ அதனால அது வந்து எதிர்ப்புவி நாட்டம் கொண்டது தண்டையும் இலையும் இணைக்கும் காம்பு பகுதி தான் இலை காம்பு பசுமையான தட்டையான பகுதி இலை பரப்பு இல்லை இலை தாள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இலையோட மையத்தில் இருக்கும் முக்கிய நரம்பு வந்து மைய நரம்பு தண்டோட தண்டு அல்லது கிளையோட அந்த இலையோட பகுதி இணைஞ்சிருக்கு இல்லையா அதை வந்து இலையடி பகுதி அப்படின்னு சொல்றாங்க இலையடி பகுதியில் உள்ள சிறிய பக்கவாட்டு வளதிகள் வந்து இலையடி செதில்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க இலையோட பச்சை நிறத்திற்கு காரணம் வந்து குளோரோபில் பச்சையம் அப்படிங்கிற நிறமி தான் நீரில் வாழ் வாழும் விக்டோரியா அமேசோனிக்கா அப்படிங்கிற தாவரத்தோட இலை வந்து மூணு மீட்டர் உயரம் வரைக்கும் வளருமா இது வந்து நாற்பத்தி அஞ்சு கிலோ எடைய கூட தாங்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க பூவோட பூவின் அடிப்படையில் இப்ப வேர் அடிப்படையில வந்துட்டு யானை வேர் தொகுப்பு சலி வேர் தொகுப்புன்னு பார்த்த மாதிரி பூவின் அடிப்படையில வந்து பூக்கும் தாவரம் பூவா தாவரம் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க பூக்கும் தாவரம் அப்படின்னா சூரியகாந்தி பூவா தாவரம் எடுத்துக்காட்டு வந்து ரிக்சியா விதைகள் அமைந்திருக்கும் தன்மையோட அடிப்படையில ஆஞ்சியோஸ் போம் ஜிம்னோஸ் போம் அப்படின்னு ரெண்டா பிரிக்கிறாங்க ஆஞ்சியோஸ் போம் அப்படின்னா மூடிய விதை தாவரம் எடுத்துக்காட்டு வந்து மா ஜிம்னோஸ் போம் வந்து திறந்த விதை தாவரம் எடுத்துக்காட்டு வந்து சைக்கஸ் மாம்பழத்துல உள்ள இருக்க அந்த கொட்டை எடுத்து நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா அதோட அந்த மேல இருக்கிற தோல் இருக்கு இல்லையா சோ அதை பிரிச்சோம் அப்படின்னா உள்ள விதை இருக்கும் ஸோ அதுதான் மூடிய விதை தாவரம் சைக்கிள்ஸில் வந்து திறந்த வெளியாக தான் இருக்கும் நிரந்தரமாகவோ அல்லது அவ்வப்போது நீர் சூழ்ந்தோ காணப்படும் வாழிடம் வந்து நீர் வாழிடம் நீர் வாழிடம் வந்து நன்னீர் வாழிடம் கடல் நீர் வாழிடம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டாக பிரிக்கிறாங்க உலகின் மிக நீளமான நதி நயில் நதி ஆறாயிரத்தி அறுநூத்தி ஐம்பது கிலோமீட்டர் நீளமுடையது இந்தியாவின் மிக நீளமான நதி கங்கை ரெண்டாயிரத்தி ஐநூத்தி இருபத்தி அஞ்சு கிலோமீட்டர் நீளமுடையது இது ரெண்டுமே நம்ம நிலப்பரப்பும் பெருங்கடல்களும் அப்புறம் ஆசியா ஆசியா கண்டம் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த டாபிக்ல எல்லாம் வந்துட்டு இருக்கும் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கு நீங்க இப்ப ரெஃபர் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா தெரியும் சோசியல்ல படிச்சோம் நம்ம அதை அதுக்கப்புறம் பூமியில இருக்க பூமியில மொத்த ஒளி சேர்க்கையில நாற்பது சதவீதம் வந்து கடல்வாழ் தாவரங்கள்ல நடைபெறுது அப்புறமா வேரோட அடிப்படையில வேர் எப்படி அமைஞ்சிருக்குன்றத அடிப்படையில பூவோட அடிப்படையில விதையோட அடிப்படையில பிரிச்ச மாதிரி நில வாழிடங்கள் அடிப்ப அடிப்படையிலையும் காடுகள் புல்வெளிகள் பாலைவனங்கள் அதாவது காடுகள்ல வாழ்ற தாவரம் புல்வெளிகள்ல இருக்கிறது பாலைவனங்கள்ல இருக்கிற தாவரங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறாங்க உலகில் உலகில் இருபத்த
நானூத்தி எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன் உருவான நிலவாழ் தாவரங்கள்னு பார்த்தோம்னா மாஸ்க லிவர் ஓட்ஸ் இது ரெண்டும் நானூத்தி எழுபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி உருவான நிலவாழ் தாவரம் மணல் குன்றுகளால் ஆன மிகப்பெரிய இந்திய பாலைவனம் வந்து தார் பாலைவனம் உலக வாழிட நாள் வந்து அக்டோபர் மாதம் முதல் திங்கள் அக்டோபர் மாதத்துல வர ஃபர்ஸ்ட் திங்கக்கிழமை அது என்ன டேட் வேணாலும் இருக்கலாம் அதுதான் உலக வாழிட நாள் வளரும் பருவநிலையில அதிவேகமாக வளரக்கூடிய தாவரம் வந்து மூங்கில் இலையின் மூன்று முக்கிய பணிகள் என்ன அப்படின்னா ஒளிச்சேர்க்கை நீராவி போக்கு சுவாசம் செம்மரம் வந்து நூத்தி பதினஞ்சு மீட்டர் வரைக்கும் வளரக்கூடியது சோ முன்னாடி பார்த்தது வந்து நியூ சிலபஸ்ல இருந்த தாவரங்கள் வாழும் உலகம் கீழே இருக்க நோட்ஸ் இது வந்து ஓல்டு சிலபஸ்ல இருக்கிற நோட்ஸ் தமிழ்நாட்டில் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் ஒரு வருஷத்துக்கு ஐம்பதாயிரத்திலிருந்து எழுபத்தி ஐந்தாயிரம் டன் மாம்பழ கூழ் வந்து வெளிநாடுகளுக்கு ஏற்றுமதி செய்யப்படுது மருத்துவ நிற குணம் நிறைந்த தாவரங்களை வந்து நாம் மூலிகைகள் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்தியாவின் நறுமண பொருட்களின் தோட்டம் வந்து கேரளா ஸோ இந்த மிளகு ஏலம் அதெல்லாம் நல்லா அங்கிட்ட விளையும் இல்லையா ஸோ அதனால இந்தியாவின் நறுமண பொருட்களின் தோட்டம் வந்து கேரளா அப்படின்னு சொல்கிறாங்க தாவரங்களிலிருந்து பெறப்படும் நீண்ட மெல்லிய உறுதியான இலை வந்து நார் இந்த நாரை வந்து தண்டு நார் இலை நார் மேற்புற நார் அப்படின்னு சொல்லி மூணா பிரிக்கிறாங்க தண்டு நார் அப்படின்னா தாவரத்தோட தண்டுல இருந்து எடுக்கிறது இப்போ பூ கட்டுறதுக்கு வாழை நார்லாம் எடுப்போம் இல்லையா ஸோ அது மாதிரி எடுத்துக்காட்டு வந்து வாழையும் சணலும் சொல்றாங்க இலை நார் வந்து கற்றாழையும் அன்னாசியும் சொல்றாங்க மேற்புற நார் வந்து தேங்காய் இளமம் பஞ்சு இளமம் பஞ்சுல எல்லாம் பார்த்தோம்னா அந்த மேற்புறத்துல இருக்கிற அந்த அந்த காய் இருக்கு இல்லையா ஸோ அந்த இதோட மேற்புறத்திலேயே நார் இருக்கும் அது போல தேங்காயிலையும் மேல நார் இருக்கும் சணல் தாவரத்துல வந்து எண்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் செல்லுலோஸ் இருக்கு அது வந்து உயிரி நெகிழி தயாரிக்க பயன்படுது பிளாஸ்டிக்ஸ் எல்லாம் பயன்படுத்த கூடாது அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா பயோ பிளாஸ்டிக் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய உயிரி நெகிழி தயாரிக்க சணல் தாவரம் பயன்படுது ஏன்னா எண்பத்தி அஞ்சு சதவீதம் செல்லுலோஸ் இருக்கு நம்ம நார்மலா இருக்க பிளாஸ்டிக்ஸ் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ரொம்ப மக்களுக்கு ரொம்ப பல நூற்றாண்டுகள் ஆகும் அது மக்கவே செய்யாது அதனால நில நிலம் வந்துட்டு மாசுபாடடையும் ஸோ அதனால வந்துட்டு பயோ பிளாஸ்டிக் யூஸ் பண்ணலாம் அது ஈஸியா வந்துட்டு டீகம்போஸ் ஆயிரும் அப்படிங்கறதுனால தாவர தண்டோட கருமை கருநிறமான மையப்பகுதியை தான் வன்கட்டை வெளியில இருக்க மென்மையான வெளிப்பகுதி வந்து மென்கட்டை அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்புறம் தாவரங்களோட பயன்கள் பார்க்கலாம் தேக்கு வந்து கட்டுமானத்துக்கும் நம்ம மர சாமான்கள் இப்ப கட்டில் பீரோ அதெல்லாம் செய்யறோம் இல்லையா அந்த மாதிரி மர சாமான்களுக்கும் வீட்டு வேலையில நில கதவெல்லாம் வைக்கிற மாதிரி ஜன்னல் கதவை அதெல்லாம் வைக்கிற மாதிரி கட்டுமானங்களுக்கும் பயன்படுது பழம் வந்து நமக்கு பழங்கள் கொடுக்குது பிளஸ் கட்டுமானத்துக்கும் யூஸ் பண்றாங்க யூகலிப்டஸ் மரத்துல இருந்து தைலம் எடுக்கிறாங்க அதுக்கப்புறம் காகிதம் தயாரிக்கிறாங்க மாமரம் வந்து நமக்கு பழங்கள் வழங்குது அது போல கட்டுமானத்துக்கும் பயன்படுது இளமம் வந்து தீக்குச்சி தீப்பெட்டி சிறு பொம்மைகள் அதுக்கப்புறம் இளமம் பஞ்சுல இருந்து வர்ற மெத்தை தலைய அந்த பஞ்சை வச்சு மெத்தை தலையணை எல்லாம் நம்ம செஞ்சுக்கிறோம் தென்னை வந்து கூரை அந்த தென்னை ஓலையை வச்சு கூரை வேயிரும் கட்டுமானத்துக்கு அதாவது வீடு கட்டிக்கிறோம் அந்த கூரை வேஞ்சு வீடு கட்டிக்கலாம் அதை வச்சு அதுக்கப்புறம் இளநீர் தேங்காய் போன்ற பொருட்கள்லாம் நமக்கு கொடுக்குது வில்லோ மரம் வந்து விளையாட்டு பொருட்களும் கிரிக்கெட் மட்டையும் தயாரிக்க பயன்படுது கருவேல மரம் வந்து மாட்டு வண்டியின் பாகங்கள் சந்தன மரம் வந்து க கலை பொருட்கள் மரப்பொருட்கள் சந்தன மரத்துல செஞ்ச பொருட்கள் சந்தன மரத்துல கட்டல் எல்லாம் கூட செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் சந்தனம் நமக்கு கொடுக்குது மல்பெரி மரத்துல இருந்து டென்னிஸ் ஹாக்கி மட்டைகள் தயாரிக்கிறாங்க பயன் மரத்துல இருந்து படகுகள் ரயில் பெட்டியோட படுக்கைகள் இருக்கு இல்லையா அதெல்லாம் பயன் மரத்துல இருந்து தயாரிக்கிறாங்க தென்னாப்பிரிக்கால இருக்க போபாப் மரம் வந்து எழுபத்தி ஏழு மீட்டர் சுற்றளவு இருக்கு அதோட தண்டு பகுதியில ஒரு லட்சத்தி இருபது ஆயிரம் லிட்டர் தண்ணியை வந்து சேமிச்சு வச்சுக்கிறோம் பழ மரங்கள்லயே நீண்ட நாள் விளைச்சல் தருவது வந்து நமக்கு ஆரஞ்சு நானூறு வருஷம் ஆரஞ்சு மரம் வந்து நமக்கு பழ பழங்கள் வந்து கொடுக்கும் பூக்கும் தாவரங்கள்ல மிகப்பெரிய தாவரம் வந்து ராஃபிலெஸியா அந்த பூ வந்து அந்த பூவோட விட்டம் மட்டும் ஒரு மீட்டர் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அவ்வளவுதான் பழைய சிலபஸ் புது சிலபஸ் ரெண்டுல இருக்க தாவரங்கள் வாழும் உலகம்ல இருக்க நோட்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டாபிக்ல நான் உங்களை சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி